എല്ലാവർക്കും പാച്ചോസ് മലബാർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് മണി പലഹാരത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബ്രെഡും ചോക്ലേറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ബ്രെഡിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ ഡയറി മിൽക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും എടുക്കാവുന്നതാണ് അത് തന്നെ ഒരു ബ്രെഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുക്കി കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ ബ്രെഡ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കയറാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീറ്റ് ബ്രെഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചീൻചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചീൻചട്ടി ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മറുവശം കൂടെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കോരി മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തീ കൂട്ടി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് തീ അധികം കുറച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് വെച്ചാൽ എണ്ണ വല്ലാണ്ട് കുടിക്കുകയും ചെയ്യും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ മതി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാകും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച